Hello, hello. How are you today? How are you, teacher? Eh, ya voy a conectarme ya en la cámara, solo estoy llegando casi a la casa. Okay. Good, Marcelo. How are you? Hello. Hi, hi. Nice to see you. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I'm going to call attendance. Who are here? Mm -hmm. Bella Lisbeth. Well, we're missing a couple of seconds. We will wait for those seconds to be in eight o'clock to call attendance. Hi, hi. Okay, now we're ready. Eh, Bella Lisbeth. Carlos Roberto. Darlene Jasmine. Denise Adonai. Present teacher. Edgar Eduardo. Present teacher. Good evening. Good evening. Gabriela Stephanie. Present. Herman Agustin. Present teacher. Jessica Raquel. Jessica. Carla María. Present teacher. Kelly Marcela. Marcelo Vladimir. Mauricio. Present teacher. Mauricio Giovanni. Mauricio. Miguel Efraín, Miguel, Moisés Elías, Present Teacher, Norma Maritza, Norma Norma, Present, Present Teacher, I'm going to traffic. Okay, okay. Traffic. Okay, I imagine. Beginning, well, it's not December yet, but I imagine the traffic begins. Well, began Monday, right? And every time we're getting close to Christmas, the traffic is getting worse and worse and worse. It's terrible, the traffic. Yeah, yeah, that's true. But hopefully you're lucky to get home earlier, right? Let's see, Pedro Antonio, Pedro, Ronald Josué, por ahí vía Ronald, Sabrina Lisset. Present, present. Okay, Tamara Lisset. Tamara Lisset, Waldemar Alessandra, here, Walter Antonio. <clears throat> okay, but we are ready. We are going to begin with that review. Okay, okay, okay. Good, Rona. Um, we are going present to... teacher. Who said present? Okay. Yes. Okay, nice to see you. Nice, okay, to, see nice you. to see you too. Okay. Good, good. But down. Uh, Ronald at work. Okay, Ronald. But I'm going to start sharing the screen. Today we are going to, well, we will, as usual, we will make the review of the previous class 
And today we have a new topic. We're going to talk about conditionals. And you see, we're getting to the end of November. November is gone, right? November is gone and tomorrow will come December and welcome the traffic. <laughs> I know the traffic is getting worse, but good. We're getting close to Christmas. And again, in another year that we are finishing, right? Well, you see, uh, we are going to use today uh, how, well, we're going to study how to use would and would like to. So we will see the difference, right? There is a difference between would, only using would, and the other one between using would and like. Then we, we will study the two uses that you may have. Okay. Mm, participants will be able to offer solutions to a client that has had a problem with a product from their company. That is the objective for today. So at the end, you will make a conversation with your partners and offer solutions to a customer that has had problems. Mm -hmm. Have you had problems when shopping a product? You know what it means, right? So you will give solutions. This time you are on the other side and you're going to give the solutions to people that have had a problem with that product. Okay, making the review check. Um, What you're going to do, I'm going to move it a little bit. What you're going to do here is decide what is the correct option, what is the correct way of completing this sentence. I want to make it. I will change the color of the options that you have. So that's easier for you to identify. It sounds like Christmas. See. Here we have in green a can. Remember, we were talking about can the day before yesterday. And you were talking about could also. And yesterday we were talking about may and might with the meaning of possibility, right? Remember when we use may, might, and could with the meaning of possibility, um, they are the same. So they have no difference. If I can perfectly complete a sentence using may, or I can use might, or I can use could, and there is no difference in meaning, but that when we're talking about possibility. If we're talking about ability from the past, we have to use could. If we're talking about being more formal and, me and more polite, we have to use could, right? But if we're talking about possibility, the three of them are exactly the same. There is no difference. I check. I'm going to give you a couple of minutes for you to read the sentences and choose the correct option. Okay? Remember, if we're talking about possibility, you can use may, might, or could. If you think the three are possible, you can write the three of them. Okay? Now go ahead, look at the sentences, complete them, and then we we'll check. <clears throat> mm -hmm.
Teacher. Um, dice que yo tengo una consulta con una actividad de la plataforma. Dígame. Um, bueno. Le voy a mandar la en WhatsApp en la imagen de la oración. Ok. Porque para mi criterio es como pregunta y no sé si la plataforma tiene algún problema o yo he generado mal la escritura. Ok, veámoslo. Ahorita lo envío. Re recuerda qué número es. Eh, permítanme, voy a entrar a la plataforma y, y le digo cuál es. Okay. Es la tarea número nueve. Nueve, perdón. Hola, también yo tengo problemas toditas, me las tiró malas y las rectifiqué, las volví a hacer hasta tres veces y toditas me salen malas. Oh, Entonces, eso, ese cuestionamiento, esa, esa pregunta también tenía. Igual la tarea número nueve. Sí, igual la tarea número nueve. Comparte la pantalla, este, teacher. Sí, y ¿verdad? Así todos vamos a salir bien. Sí. <risa> ahorita, <risa> ahorita que ya entré, les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Quiero ver. Esta es la ocho y esta es la nueve. A ver, ¿cuál es su ah, Es sobre el tema de, 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 de mañana. Teacher. Hora, ajá. Teacher, sí, sí comentarles también sobre, sobre algunas tareas. Yo avancé algunas semanas, creo que solo me falta una semana, pero sí estaba fijándome que en algunas a veces hay como que le falta un punto o aparte del punto hay un espacio más que si uno no lo pone en la plataforma no lo entiende. También hay otra donde uno tiene que eliminarle el signo de interrogación. Y hay Ajá. una donde falta una palabra, pero uno se la poner. tiene que poner. Exacto, creo que Algo así como, como que da algunos errorcitos. Pero como en algunos módulos anteriores, yo me acuerdo que le pasó eso a un compañero. Y ahora intenté hacerlo así. Y, y sí me la dio buena. Si quiere, ya le voy a tomar captura de pantalla. Vaya, pero no le dé copia, hagámoslo juntos. Vaya, vamos. Ah, vaya. <risa> Aquí nos vamos a dar copia a todos. A ver, what do you have in the first one? We are using wood. This is, this is the topic we are covering today. You see, where we are using wood and we are using wood like. The first is I will change this product. Ajá, uh -huh, exactly. Mire, aquí están las opciones. Okay, I will change this product. Very good. What about number two? Wouldn't we will, stay place in? We wouldn't stay in this place. Uh -huh. We wouldn't Siempre stay. Con el punto al final. Exactly. Exactly. We do not put the period at the end. Or if we don't put Capital letter. Bueno, in this case, it is given. Vamos a ver si no nos da problema por ponerle el I aquí, ¿verdad? Porque ya está. Me imagino que quizás sí. Check that you don't leave spaces, extra spaces, because the same, it will leave it wrong. Ajá. Uh -huh. What about this one? Would. It is supposed to be a question because you have the beginning word. Yes. Um, in my case, coloqué, would he like to buy again? Mm -hmm. um, to again there. Would to he again like there. to buy there? Primero vamos a poner el lugar. And then again. And we need a question now because it's a question, right? Would he like to buy that again? Hmm. Este. Would you like to? Huh? This has the question mark, so you don't need to put it. What order well, would you would you give to this one? Would you like to to get a a, a refund? Re, uh -huh. uh -huh. Would you like to get a refund? Well, I'm not going to put a period because the question mark is given. And this one, 
they they wouldn't like to, to come to come back to come back mm -hmm. let's see entonces en la tercera sería de agregar el signo de pregunta veamos porque como no, como no, al final no, no aparece I would change what will happen here. Ah, yeah. Vamos a quitar el puntito. Because it is given. That would be, ajá. Va, no le vamos a poner el puntito porque ya se lo dan hoy. We wouldn't stay in this place. The same. I guess it's the same case. Sí, no le ponemos el puntito porque está aquí ya puesto. Y está. Entonces, como ya está, ya no lo podemos poner. Would he uh -huh. like to buy in this place again? Quitémosle el question mark. Bien, let's see. Da malo. Would he like to buy? Uh -huh. Ajá, es que en eso me dio malo. Y o sea, si se fija al final debería de ir el there porque lleva el punto. Pero lo raro es que el he está en mayúsculas y el inicio de la oración está con would, en el, como se supondría que tendría que iniciar. Vaya, pongamos el again al final, que no creo que debería hacer. Would he like to buy again there? Uh -huh. Me suena extrañísimo, pero no, tampoco. Uh -huh. Would he like to buy? Sí, fíjese que el, el he se le pone así en mayúsculas como para hacer un poquito más tricky. Porque eh, para que usted se equivoque. Vamos a ver qué respuesta nos sugieren. Would like to buy there again. Um, ajá, vaya. He would like to buy there again. Mm, va. Tienen varias opciones. Ya ven aquí. Uno, would like to buy there again, omitiendo el he. La otra, ponerla como oración toda y poniendo el he en mayúscula. Would he, he would like to buy there again, como una oración completa. He would like to buy there again. Again con punto o again sin punto. Cualquiera de esas que ponga estará bien. ¿Verdad? Entonces aquí eh, hay que, oh, es un error de dedo, entonces le quitamos el G, pero tampoco así quiere. Vamos a copiarla de aquí. Ah, es que hay que poner toda la, toda la pregunta sin el question. Uh -huh. Bye. So, yeah, number three has a, a finger mistake. Then, when you write the question, don't put he. ¿Verdad? Hay un errorcito de dedo acá. Entonces, no ponemos el he. Y al final, tampoco le ponemos el punto ni question mark, porque lo han tomado como, como afirmativo, no como pregunta. Oye. Y así sí se la va a tomar. Bueno. Uh -huh. Hoy sí. Sí, de ahí solo tenía otra duda. Dice sí. que la, de la misma tarea 9, la primera, la que dice I will change this product, aparece en el examen. Ajá, esta. Uh -huh, la primera. Sí, esta. ¿verdad? Y en el examen. Pero allá no aparece diferente. Allá me aparece incorrecta y está escrita de la misma forma acá. Mm -hmm. O sea, la misma oración, las mismas palabras, los mismos puntos. Y en el examen me aparece como mala. Y la he escrito hasta... Revisé los espacios, la reescribí. Entonces no sé si... Veamos. ¿Hay problema ahí o, o error con mi escritura? Mm -hmm. Sería la parte 4 del examen. Ah, en la parte 4. Mm. 
Vale, vamos a ver. Aquí no le dan nada. Unscramble the following sentences. Y aquí no notan el punto tampoco, porque no lo sé. Bueno, aquí yo pongo la oración del tema, no sé. Ah. Mire, I have to do all of them. What did you write in number two? Um, the number two, we wouldn't like to stay in this place, igual que en, que en el ejercicio anterior de la tarea, de la tarea nueve. Ambas son de oh. la tarea nueve. Y los transcribí de igual forma y... y... También se la pone mala. Y me la pone mala. Vale, veamos. Ambas oraciones. You wouldn't like to stay in this place. ¿Le puso el puntito? Yes. Ok. Me voy a dejar de compartir para no darle copia en todo. Ya les cuento cómo pasó. <ríe> Teacher, siga. Vaya, vamos a ver. I'm not sharing the screen. I was with that, but I but not anymore. Vaya, vamos a ver qué pasó. We wouldn't like to stay in this place. Fíjese que a veces, a veces el, eh, hay una cuestión de, de apóstol. Eh, es bien común que las oraciones que llevan apóstrofe den error. Porque la está poniendo bien. We wouldn't like to stay in this place. We wouldn't like yes, to pero, stay in this place. Por ejemplo, la primera no lleva apóstrofe. Y ambas las copié y pegué de la tarea también, porque son las mismas que están en la tarea 9. Ajá. Y de ahí las, trans, las escribí también y me dan malas. No sé si al, algún compañero las tiene buenas. Porque el orden de la oración sí sé cuál es. To change this product or I would like to change this product. Vaya, la número uno, sí. Esta tiene un error. Este, y en vez de decir I would change this product, tienen que ponerle like. Como extra. Poner I would like to change this product. Agréguele like. And then it will be, it will be correct. The second, eh, copie eh, la palabra wooden, copie la del ejercicio para que no se las ponga mala, porque si no, le, le da malo el mismo, por culpa del apóstol. Ok, sí, ya me dio la primera agregando el like to, sí, mm. me dio bueno. La segunda le sigue dando error, ¿verdad? Ahorita revisa. We would like to stay in this place. Vaya, en la segunda, eh, no le pongan punto al final. Y asegúrense de que no le dejan ningún espacio en medio. Ajá. Sí, si le ponen punto al final, se lo va a tomar mal. Ah, que no, no le pongo. No quiere puntito al final. Es... Ok, teacher. Uh -huh. Si le ponen el puntito al final, se la va a poner mal. Entonces, no se lo pongo. Vaya, ahí está. Hoy sí, ¿verdad? Thank you, teacher. Excelente. Vayan. A ver. I thought I was sharing, but I don't know what happened. I was Vaya, there you see, there you see the, the, the sentences that we were completing as a review.
remember, well, you have four and four. In four sentences, you can use may, might, and could, and in the other four, you can only use can. So which are which? As you finish, you let mm -hmm. me know. Number one, teacher. A ver, number one. I don't know where Lisa is. She may she may be in the her office. Mm -hmm. Very good. She may be in her office. Or you can also say she might be in her office or she could be in her office because it's possibility, right? Mm -hmm. Somebody has number two. What about number two? Number two. Who Number has? two, teacher. Yeah. It is a, a good pass, but she can be difficult sometimes. Yeah, she can be difficult sometimes. Very good. Who has number three? Can you see that color? If no, I can give it, a, I can change it. Mm -hmm. What do you have in number three? Might. Uh -huh. Read the complete sentence. We can invite Philip to dinner tonight, but I think he might be too tired. He might be too tired. Thank you. Or he may be too tired, or he could be too tired, right? Possibility. Nice. What about number four? Number four? Don't feed. What has number four? Don't feed that dog. You don't know where it's from. Uh, it may be dangerous. It might be dangerous. It could be dangerous. What's the best? Can be dangerous. It can be dangerous. Mm. Ah, it's, okay. <laughs> <laughs> it's okay it's okay so it, it may be dangerous right it's a possibility it is a possibility that they will be dangerous okay and number five who wants to read number five I'm going to go to give you a minute for you to finish and I'm going for water. Okay. I'm going for water oh. while you finish the last four. I was saying three, no, the last four. Okay. Uh, number five, you should work home alone. This city can be dangerous at night. Yeah, this city can be dangerous. Very good. Can be dangerous. Okay. Yes.
Okay, number six. Sometimes, sometimes the temperature. Can. Okay, can be less than 50 degrees Celsius. Number seven. Please don't tell John about our meeting. He might, might, yeah, he might be, he might be key. angry. I cannot see. He might be angry. Very good. Or he may be angry or he could be angry. And the last one, there are many different types of tea. Can. Uh -huh. It can be white, yellow, green, or black. Very good. Any questions here? Mm -hmm. No questions. You know? Okay, but now check. This is the new structure. What would you do if? What would you do if you saw a ghost? You know what is a ghost, right? A fantasma. <laughs> what would you do if you saw a ghost? If I saw a ghost. I would run away. If I saw a ghost, I would run away. Mm -hmm. Okay. And let's see the next one. What would you do if someone tried to rob you? What would you do if someone tried to rob you, what would you do? If someone tried to rob me, mm -hmm. I give everything. The material we, thing we can do again. <laughs> exactly, I will give everything. Very good, thank you, Sabrina. What would you do, what would you do if you saw a new phone? I will take a picture. I will take a picture. Yeah, me too. <laughs> so we can share it with the rest of the world, right? What would you do? What would you do? What would you do if you found money in the street? Teacher, what is UFO? UFO es un extraterrestre. Thank you. Un extraterrestre es el uso. Mm -hmm. What would you do if you saw an injured person in the street? Mm -hmm. If if I saw a injured person in the street, I will help you. Help. Help. You will help the person. Uh huh. What would you do if you got very sick at work? What would you do if you got very sick at work? Uh huh. If I got very sick at work, teacher. Uh huh. If I got very sick at work, I will sleep all day. 
Okay. If I got very sick at work, I would maybe sleep all day. And if you are at work? Yes, in my work. And you will sleep in your work? No problem. No problem. Okay. <laughs> no problem. That's okay. Nice. What about the others? Would you sleep at work too? Or would you go home? Hmm? Maybe I will go to the hospital. You will go to the hospital. Okay. Yeah. Okay, okay. Yeah, that's the best thing to do, right? Go to the hospital. It depends. If you have just a headache, probably you will say, well, I will. I will stay here and I will sleep here. Mm -hmm. Okay, what would you do if you lost your wallet? What would you do if you lost your wallet? If I lost my wallet after cry, <laughs> uh, I'm going to make the uh, uh, tramitar el documento de nuevo. <laughs> you will get the documents again. Yes. Okay. And what would you do if you lost your wallet when you have just gotten paid? With what? What would you do if you lost your wallet when you have just gotten paid? Le acaban de pagar. I, I cried too much. <laughs> <laughs> yes. Yeah, definitely. Teacher. Me too. Uh huh. If I lost my wallet, maybe I will post in the social media. You will post it in the social media. Yeah. yeah. So maybe somebody finds it, right? Yeah. Maybe somebody finds it and can help you. Okay. Good, good. But yeah, next question. What would you do if someone stole your cell phone? What would you do if somebody stole your cell phone? Nothing. Nothing. <laughs> I would cry. <laughs> okay, <lo lleve>, <laughs> I will cry. Yeah. Oh. Only cry and later I will um, buy I a new phone. <laughs> I put sad, sadness. The, I, I will cry and buy another one, right? Okay, very good. Nice, nice. Okay, so that's the structure. You see, I would, el would es la terminación iría. So you say yo correría, yo compraría. ¿Verdad? Esa es la terminación. El, el would en este caso, en este contexto, es la terminación ría. ¿Sí? A ver. What would you do for the customer? Este es eh, en caso ya hipotético, right? If a customer you offer is not in good perfect. What would you do for the customer if a product you offer is not in good condition? So you know you're selling a product that when your customer got it, it, it was not in good condition, but when you sold it, it was supposed to be. Yes, verdad? Okay. I will change it. Hmm? I will what change it. Would you change it? Change it. Change it. Mm -hmm. See? Another option. 
I would offer a refund. I would give the special, uh, no, pardon, I would replace the product and give it in extra t-shirt, también puede ser. Mm -hmm. Okay. Uh-huh. Would you give a discount on the next shopping? Mm -hmm. It depends because the the products that is no 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 funciona el, el, el descuento no aplica exactly. solo cambiarlo es okay. I I would change it you wouldn't the change product. It. you yes. would do it again or you would give another one yes okay what would you do uh, well would you give something extra Like, ok, sí te devuelvo el dinero, pero te regalo otra cosa. Que tal vez no sirva No sé. No, teacher, no aplica. No, ¿Por qué va a perder? Sí, sí pues sí. sí. But, you don't want, but you don't want to lose the, the customer, ¿verdad? You don't want to lose the customer. So, you want to keep the customer and you want him or her to come back. Again, so what would you do? Just give the money back, or show them that the product, your products are good, but that was just a special case that it got damaged. Because that's something very, very important, right? That imagine. Uh, the person will get that idea that the products that you sell are no good. Okay, but what would you do if the product was in good condition when you sold it to the person, but the person damaged the product? Do Si usted lo vendió en buenas condiciones, pero la otra persona lo dañó, ¿qué haría? No shame, teacher. O sea, no, no, hay, no debería de haber cambio en ese ¿verdad? sentido. Porque, sí, o sea, no, si lo, lo arruinó, ya es cuestión de, del cliente. De, está bien si hubiese un problema de fábrica, del Ex producto. Exacto. No, no, no devolution. No devolution if it was not your fault. Right? If it was not your fault, if it was the other person's fault. Okay. Nice. Badja. Now I have something here. Look, look at this. Aquí le vamos a cambiar el año porque estamos ya en el año. 2023. Entonces le vamos a poner 2020. No, ¿verdad? Porque no puede ser para el futuro. ¿O oh, sí? No. Vale, vamos a poner, bueno, 2023. Vamos a decir. Ok. Eh, read the following. This is a refund form. A refund form is what you complete when you are giving the money back. ¿Verdad? If you're giving the money to the person, all the money back, you have to complete one form. Check. You have to put the sender's name and address, Waterloops Inc., Travers Inc., 23, Glenway, San Carlos, California, 0570. Note. Please note Waterloops customer satisfaction warranty is 90 days from date of purchase. Si se pasó de los tres meses, ¿verdad? de los 90 días, ya no existe la garantía. Retain a copy of your records. Enclose the original with the merchandise. Use one line per item. All quantities are to be reported in each space. All items returned will require the original order number recorded on the form to credit so credit can be processed. So there are things to follow. It's not like, okay, devuélvame el dinero y ya, right? There are things to take into account. 
So, remember, satisfaction warranty, 90 days. A menos que sea un producto más grande y la satisfaction warranty is a year or two or three, right? You have to pay attention to that. Uh, retain a copy of your records. Enclose the original with the merchandise. Use online per one line per items. Aquí tenemos este producto. Aquí vamos a poner la reason. What is the reason code? The reason, el, el code solo va a ser B y aquí PP. B es dissatisfaction porque no cabe para escribir toda la palabra. Vamos a poner dissatisfaction. PP, product performance. Dissatisfaction, product performance. Eso significa que el funcionamiento del producto no es bueno, ¿verdad? Eh, item number. This is the number of the item. El number B7869, the quantity is six, the date of purchase is 11-23, uh, well, November 23rd, uh, 2023. O sea, que hace poquito lo compró, todavía está en garantía, right? Uh, order number 3445-5547. Miren este, este order, only numbers, no tiene letras, ¿verdad? Relevant reason, missing parts. So like that, you have to complete all the information that is important and necessary uh, at the moment of giving the money back and uh, completing what you have. Any question here? No question. Mm -hmm. No. No. Later on, you will be completing one. Okay, right now, go ahead, go read it again and answer the questions, okay? Let me know when you finish. Let me know when you finish. Hey, teacher. Hola. Uh, number one. Is for missing parts. The missing reason, parts. Yes, the reason why she wants a refund for the missing parts. Okay. What about the next one? Would the customer get the refund? Uh, because it's a Vamos a ver. Cumple con los requisitos el customer. 
90 days. No sabemos cuándo hicieron la compra, ¿verdad? We don't have the date of when it was bought. So probably yes. Do you think the customer will get the refund? Mm -hmm. Yes. Yes, teacher, because the purchase was in November 23rd. Uh -huh, uh -huh. So, yeah, it's not his fault, ¿verdad? It's not his fault. He, he kept a, the receipt. He did it on time. Yeah, I will say yes. Yes, he would. He would get a receipt. Why? Because he's on time and because it is a problem from the from the factory. It's not the, the customer's problem, right? Okay. Nice. Nice, nice. Easy. Mm -hmm. Easy. Now, let's see the, the chart. We have we have uh, the use of wood and the use of wood like when do we use wood when do we use wood like a ver quien me dice mm -hmm. quien me dice ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pueden ver ustedes la diferencia entre wood y wood like? I think one is present, wood, and uh, wood like two is future. Vaya, cuando usted dice I would, es que le, que... In the moment. Usar en, en diferentes situaciones. Por ejemplo, como decíamos, I would change. I would ¿Qué haría? ¿Verdad? En una hipo en hypothetical situation. Esta es una hypothetical situation. ¿Verdad? Hypothetical situation. No es una situación real. Si pasara esto, ¿qué haría usted? Por eso les pregunté, ¿qué harían si vieran un ghost? ¿Qué harían? Que es una situación hipotética, no es de que usted va a ver un ghost. ¿Qué hará si ve un ghost? No, ¿qué haría? Porque es una situación que podría darse, podría no, ¿verdad? So, if we say, I would change this product, I would buy the, I wouldn't buy there again, or I would buy there again. I wouldn't stay in this place. I, would you give me your information? Es necesario. Se sale del contexto de los demás. Porque el would, este, hablemos primero de los ejemplos tres, de los primeros tres ejemplos. Estas son situaciones hipotéticas, ¿verdad? ¿Usted qué haría si se le olvidara la llave de su casa y no pudiera entrar de regreso? ¿Qué haría? ¿Mm? ¿Qué haría? Imagínense, se va usted a trabajar, pero se le olvidó la llave de su casa. Y se acuerda cuando ya está en el bus. ¿Qué haría? Uh -huh. 
Esa es una situación hipotética. ¿Podría o no podría pasar? ¿Verdad? Entonces usted dice, eh, if I forgot the keys of my house, I will wait in the neighbor's house until my husband arrives or until my daughter arrives. ¿Verdad? What would you do if you saw a ghost? If I saw a ghost, I would, um, I would, I would shout. I will, I, will, I will catch in my magical box. <laughs> okay. Okay. So you see, as you have a, a, a hypothetical situation, uh, you, could, you could get a hypothetical, um, what would this, can we say? Solution, right? Yes. If, imagine, if you, if you, forgot your mother's birthday, what would you do? I will invent a uh, history. Mm -hmm. What would you do if you, if you got attending an exam? Uh -huh. What would you do if you were attending an exam? Bueno, no puede ser tan hipotética, ¿verdad? Esa situación. Bastante cercana a la realidad. Uh -huh. Yes, yes. Yes, yes. What would you do? So we say hypothetical situation a hypothetical situation. Pero, estas son las primeras tres, como los ejemplos que estamos viendo. La segunda, would you give me some information? Eh, recuerden que veíamos allá como, creo que fue al principio del curso, que hablábamos de would como para pedir algo de una forma amable. Uh -huh. De una forma de una eh, forma amable. Por ejemplo, si usted dice, would you, would you lend me your car? Me prestaría, ¿verdad? Siempre es, el would siempre va a ser la terminación iría. Me prestarías tu carro, me prestarías tu cell phone. Would you lend me your cell phone? Would you open the door for me? Es, es una forma, eh, es una forma de ser amable a la hora de pedir es algo. Would you, en vez de decir solamente, ábrame la puerta, would you open, would you open the door, the door for me. Abrirías la puerta, ¿verdad? En vez de decir solamente, eh, ábreme la puerta, open the door, please. No, would you open the door for me? Esta sería una forma amable de pedirle a alguien algo o de hacer un, ¿se acuerdan que ayer hablábamos? No, antier fue, ¿verdad? Que hablábamos de request. Eh, y esta es una forma de hacer un polar request también. En vez de usar could, podemos usar would. Would you open the door for me? 
Would you close the windows for me? Would you pass me the book? Would you pass me the salt? Es una, es una forma amable, ¿verdad? Would you, would you pass me? Pass. Podríamos agregarle please, teacher, al final. Sí, no. sí, se puede. Se puede. Would you pass me this out? Ay, miren, está ahí, me no me salió. Ay, qué barbaridad. Would you pass me? Would you pass me the salt? Imagínense que está en la mesa, ¿verdad? Would you pass me the salt? Y sí, le podemos poner, please. Would you pass me the salt, please? Y eso lo vuelve aún más amable, ¿verdad? Entonces, las primeras tres son hypothetical situations y las y la última pregunta es un polite request. ¿Usted quiere pedir algo? Puede usar could o puede usar would y ser amable a la hora de pedir. Uh -huh. Any question? Any question? No question. No question? No question. A ver, mira, lo que puedo hacer es agregar una página nueva. Vamos. Ok. Lo que pasa es que esto es más, más que todo se va a aplicar a la parte de, digamos, el desarrollo. Si yo quiero... Eh, Suavizar quizás el, la, el diálogo, ¿verdad? ¿O estoy yo errado? No, está en lo correcto. Vaya, sí. acuérdense que hablábamos, acuérdense que hablábamos aquí, hablábamos de ser más amable en esta semana, cuando decimos, eh, would you open the door? Estoy siendo o estoy haciendo un polite request. Polite, ok. Uh -huh. Ese es un polite request. Así como usábamos antes que dijimos que en vez de usar quién podemos usar could. Could, uh -huh. Y yo le puedo decir a usted, could you open, could you open the door? Igual puedo usar would you open the door. Y le pueden poner el, el clic, ¿verdad? Para hacerlo más amable. Y recuerden que hablábamos también de la cuestión de la intonación cuando hacemos la pregunta. Entonces, si yo le digo, could you open the door, es podría abrir la puerta. Pero si yo le digo, would you open the door, es abrirías la puerta. Ajá. Entonces, eh, viene a ser un parecido. Al, al polite request que usábamos antier con could, ¿verdad? Pero el, el, uso, el, el uso prácticamente igual, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de, de ser más amable y más formal a la hora de solicitar algo. Que ahí usted puede decir, would you open the door? Would you open the door for me, please? Would you open the door, please? Would you open the door for me, please? ¿Verdad? Lo que, lo que dice aquí es abrirías y en la otra podrías abrir. Entonces, es básicamente lo mismo, solamente es una estructura diferente para hacer lo mismo. Okay. Vaya, digamos, si yo le digo, eh, would you 
Would you answer? Would you answer the phone? Would you answer the phone? Y le puedo agregar el please también. Contestarías el... Imagínese que usted llegó de visita, ¿verdad? Y, 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 y su amigo está cocinando. Entonces le dice, would you answer the phone? Mire mi compu, no le gusta poner phone. Would you answer the phone, please? Podrías contestar el teléfono, pero también le podría decir, would you answer... Ya decía yo que aquí me había <ríe> cruzada una letra. Bye. Would you answer the phone? ¿Contestarías el teléfono, por favor? ¿Verdad? Entonces, en, en este caso, el would lo estaríamos usando como una forma amable para pedir algo amable y formal, ¿verdad? Y viene a ser igual que could, viene prácticamente a tener el mismo significado que could, cuando se ocupa como polite request. Porque yo entiendo que el could este, es como, se podría decir que es como, o, o, tal vez se oye, se oye algo fuerte la palabra, pero es como orden, ordenar uh -huh. que hagan algo. Y el otro es como, como decirle, eh, ¿me harías el favor de? Fíjense que no, de... No, en el, no en este caso. En este caso, incluso le podemos poner el please también. Es este, okay. el quién sería más como más fuerte. Ah, okay, okay. Pero el could es como, podrías abrir la puerta. Okay. Pues sí, está dentro de lo formal, pero también de lo amable. Es polite y es formal. El could. Okay. Igual el would, ¿verdad? Uh -huh. Ok. En este contexto son iguales, ¿verdad? En este contexto, cuando hablamos de polite requests. Pero sí. si nosotros lo usamos como, por ejemplo, en una situación hipotética, el significado cambia un poco, ¿verdad? Y cambia un poco. Porque si usted dice, what would you do if a customer gets to your store with a product that is damaged? Entonces, si yo ocupo could, le podría dar las opciones de qué es lo que podría usted hacer, ¿verdad? Pero si yo ocupo would, le diría qué es lo que yo como, como el dueño de la tienda o el empleado de la tienda, ¿qué es lo que yo haría? Vamos a poner un ejemplo así también. Marcheque. Voy a otra página en blanco. Pues, what would you do? What would you do if a product you sold is in bad condition? Yo, ¿qué haría yo? ¿Verdad? ¿Qué haría yo? I would give the money back. ¿Sí? Pero cuando le preguntan what could I do que podría yo hacer ahí en ese caso el profe digo es un contexto diferente porque aquí me están pidiendo a mí una recomendación ¿Verdad? What could I do if a product I sold, mire, ya cambian, ¿verdad? I sold is in bad condition. Entonces, la otra le persona le dice, you could, ¿verdad? ¿Qué podría yo hacer? Es un producto que vendí está en malas condiciones. Ah. Change the product. You could 
change the product. ¿Sí? Se fija. Si yo pregunto, what would you do? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si un producto que vendiste está en mala condición? Pues el otro le responde, yo devolvería el dinero. Yo cambiaría el producto. ¿Verdad? Pero si usted pregunta, what could I do? ¿Qué podría, qué podría yo hacer? ¿Sí? Ya no le pregunto qué haría usted, sino qué podría yo. ¿Verdad? ¿Qué podría yo hacer si un producto que vendiste en mala condición? Ah, entonces cuando me responden me dicen, usted podría cambiar el producto. Usted podría devolver el dinero. ¿Sí? Los, los pronouns cambian. ¿Sí? Bien, el uso de los pronouns cambia. Por eso es que le digo, el significado en este caso es un poquito diferente. Pero en la, en la estructura que les presentaba antes era exactamente igual. Any question here? Question? Mm -hmm. No question. Yes. No question. Estamos bien ahí. Yes, estamos bien. Sí, bueno, just... que este es de un, una forma diferente a este, ¿verdad? Entonces, podemos usar el could o el would para, eh, ¿cómo se llama? Polite requests. O lo podemos usar en este caso como para eh, situaciones hipotéticas. Mm -hmm. Any questions? No questions. Sí, solo que ahí siendo amable, ¿verdad? Cuando uno le van a preguntar por un producto, cuando uno ya llega y es el afectado, no, no es muy cordial. ¿verdad? Ahí sí puedo ocupar todo el can que pueda. El can que pueda. Sí, vaya, fíjese que. Este, el, el cliente puede llegar enojado, pero la situación sí. hipotética es, ajá, ¿y qué haría si el cliente llega enojado? What would you do? Sí, ¿verdad? Como la primera esta. What would you do? What would you do? What would you do? What would you do if the client gets to the store angry? Usted no se puede enojar aunque el cliente llegue enojado. ¿Verdad? So, what would you do? <clears throat> what would you do if the client or if the customer arrives angry? ¿Qué haría usted? Si el customer le llega bien bravo. ¿Qué haría? De negociaría quizás en ese caso. O sea, en el sentido de, o sea, sí me diría, uh, obviamente hablándole bajito, porque si me pongo a nivel de él, eh, es bien difícil. Exacto. Uh, tendría que calmarlo, decirle y darle como alternativas. Ok. Y este customer, vamos a poner hoy la respuesta entera. Y este customer. Arrived and we, I would try to calm him down. Trataría de calmarlo, yo creo, right? I would try to calm him down. Okay? I would give him 
alternatives so we can do this. And we're giving him alternatives. Yes. I would I would offer him <laughs> some a cup of coffee. <laughs> so he calms down. Okay, so you see. And what about if I tell you what could I do? Imagine I'm new with that. I'm I'm new in the job and I don't know what to do. So if the customer comes angry, ¿qué hago? So then I tell you, what could I do if a customer arrives, if the customer arrives angry? What could I do? Then you tell me, you could try to calm him down. You could give him an alternative. See? La estructura es más o menos igual. Lo único que va a cambiar es esto. ¿Qué harías tú? Como qué, harías, ¿Qué podría hacer yo? Right? Any questions? Mm -hmm. Una cosa. I guess I have, yeah, I have some other examples. If I have the money, I would buy a better product. If I have time, I will travel around the country. If you brought me the invoice, I will change your product. The invoice and la factura. If you brought me the invoice, I will change the product. If I were you, I will rest a little. Eh, a ver, give me some extra examples to add here. If, if, uh -huh. if I were you, I will rest a little bit. Can you help me? Mm -hmm. Mm -hmm. If I, vale, le voy a dar la primera parte. If I won the lottery, what would you do if you won the lottery? I would buy a new car. Okay. I would buy a new car. If I won the lottery, I would buy a new car. A ver, another example. If I read, if I had enough time and money, what would you do if you had enough time and money? No solo time, no solo money, but the two things. If you had enough time and money, what would you do? You told me if I had money, I would buy a new car. If I have time, I will sleep more. And if you had time and money? Uh -huh. If 
if I had money, if I had time and money, ¿qué harían? Va, que hasta cuesta pensarlo. Uh, <laughs> I, I would Porque travel no se by, the, by the world. I, you would travel, okay. Yes. I would enjoy, the, enjoy the life. Okay, I would travel around, around the world. Okay, I will travel around the world. Por lo menos around El Salvador, ¿verdad? Okay, very good. Oh, Paris, yes. Paris. Okay, Italy. Nice, nice, nice. Vaya, you see? That's the structure. Check it. If I had, mi verbo va en past, pero el result va con good y el verbo en present. ¿Ven? If I had time, I would travel. If you brought me the invoice, I would change your product. I would change. If I were you, I would rest. La vamos a poner. If I were you, I would rest a little bit. If I won the lottery, I would buy. Check. El verbo va en presente. Bueno, va en forma base. ¿Por qué decimos forma base? Porque eh, va eh, si conjugar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice, if Mary, vamos a cambiar uno de estos. If, if Mary... Eh, okay. had a child she would be happy ¿Sí? si Mary right if Mary ya no si yo if Mary had a child a baby verdad had a baby she would be happy mire estoy usando tercera persona pero como ustedes ya saben, cuando usamos terceras personas, el verbo va en forma base, en una cámara. Entonces no voy a decir she would has, she would be, o she would is, no puedo. ¿Verdad? If Mary had the first part in past, and the second part will be based on. If Mary, if Mary had a child, let's say a baby, If Mary had a baby, she would be very happy. She would be very, 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 very happy. ¿Verdad? Este, este es el que tengo que poner en el rojo. Voy a dejar. ¿Ok? ¿Any question? Question, question. Hmm. A ver, give me an example. Use the structure. Use the structure. Give me an example. Teacher, yes. If I had a lot of money, I will travel to the moon. Okay, if I had a lot of yes, now it is possible, right? With Elon Musk. Now you can yes. travel to the With moon. With the space. Okay. Uh -huh. A ver, another example. Mm -hmm. 
if I had a new ambulance, I would be happy. Exactly. If I had a new ambulance, I would be happy. Yes. Another example. Mm-hmm. Yes, yes. Another example. If If mm -hmm. one more example, vamos a ver, Marcelo. Uh, okay, teacher. Es, lo que pasa es que estaba estructurando. Si me da un minuto, le estructuro claro, uno y claro. le doy. Vaya, recuerden, el, la primera va en past, ¿verdad? Estaba en past. Y la, la otra va con el would y el verbo en forma base. Aquí pueden usar cualquier verbo. Y, y una cosa, si ocupan el verbo to be, si ocupan... Ay, madre. Si ocupan el verbo to be, siempre va a decir where. Aunque le suene raro, porque hay where. Porque en este tipo de conditional decimos if I were, no decimos if I was. If I was es informal. Very, very informal. ¿Verdad? Entonces, en determinado momento se puede escuchar a alguien en alguna película que diga if I was, pero if I was es informal. Mi mm -hmm. teacher. Mm -hmm. if, I, if I won the lottery, I will go to Costa Rica for two months. Mm, yes. Excellent. If I won the lottery, I will go to Costa Rica for two months. Nice. One more example. Mm -hmm. Podría ser, teacher, would you buy, uh, buy a bigger house if you could? Podría, mencion podría sí. decirlo así. Le podemos dar vuelta, sí. Sí. Eh, could, comenzando con could. Ok, o sea, sería, could you buy uh, a bigger, bigger, uh, is, uh, a bigger how do house. you say? A bigger, bigger house. house. Sí. If you would. Vamos a darle. Sí, sí vamos a escribir. Vamos a ver. Eh, que acabo de eh, agregar una palabra. Sí. Hey. Vale. Si decimos. Ahí le podemos dar vuelta a todas las oraciones. ¿Verdad? Ok. Usted me dice, I could buy. A new house. If. If. If I. If I. A good. 
I could buy a new house if I? Uh, bigger house, the real estate. No, ah, it's bigger. A bigger house. A bigger, a bigger house. Uh, if you could or good in this case. Vaya, ya el good ya no porque ya usamos could. Okay. Verdad, vamos a decir. I could buy a new house. Porque aquí le dimos vuelta. Okay. Verdad. Entonces me puede decir, I could buy a bigger house if I won the lottery, por ejemplo. Mm -hmm. yeah. La pronunciación correcta, teacher, de lore, lottery. The lo you can say the lottery, no problem. Lottery, o sea, yeah, porque como lleva, hay una regla ahí de doble T. Sí, pero no, no es así como que okay. algo que le restrinja. Decir lottery. Ahí okay. podemos darle vuelta. Mire, if I won the lottery. Y aquí lleva un. Si ocupa primero el result y después el if, no lleva un. Pero si pone primero okay. el if, entonces sí. If I won the lottery, I could buy a bigger house. House. Okay. Mm -hmm. Y decimos, if I have time and money, que es la que pusimos allá, ¿verdad? I will travel around the world. Travel. Y le podemos dar vuelta. I will travel around the world if I, if I have time in ¿Sí? Entonces, usted perfectamente puede. If I have time. al revés. If I have time. Y cumple con la, estru cumple con la estructura. Sí, sí. Dicho. Lo que hace okay. es llevarse todo el bloque. Miren, lo vamos a sí. cambiar de color para que vean que es el mismo. ¿Ve? Sí. Se va toda la media, la media oración. Miren, I could buy a bigger house if I won the lottery. If I won the lottery, I could buy a bigger house. Es exactamente lo mismo, solo que empezando la oración con el resultado en vez de empezarla con el condition. Entonces, recuerden, la, la, la estructura va que si usted empieza con el condition, este verbo va en pasado, ¿verdad? Este verbo sí. va en pasado. If I had, verbo en pasado, su condition. No importa si está al principio o si está como segunda parte del condition. ¿Sí? El condition siempre va a llevar el verbo en pasado. If I won the lottery, if I have time, if I traveled, if I could travel. El verbo va a ir en pasado. Pero el result, ¿verdad? No importa si usted ocupa could o si ocupa would en su result. Podría usar might también y no afecta a la estructura. Esta estructura la vamos a ocupar siempre igual, ¿verdad? Independientemente de si está al principio o al final, siempre el could o el would va a ir seguido del verbo en forma base. Ok. Uh -huh. Pero sí, se lleva desde la mitad de la oración, ¿verdad? Esto nosotros le llama, eh, tiene en nombre, fíjese, cada parte. Por ejemplo, esta parte de acá, esta es, la, con, este es el, la condition. This is the condition. Es la conditional close. Es, cuando decimos close, son dos partes de una oración que no son oraciones. Son una clause es algo que necesita otra parte para hacer oración. 
¿verdad? Si no, no es una oración. Entonces, esta es una eh, conditional clause. A esta eh, se le llama result. This is the result. Y el result es el que lleva el good o el good. Entonces, independientemente, usted puede empezar con el result, ¿verdad? O puede empezar con el condition. Pues ahí eh, lo único que tiene que ver es que se lleva la mitad completa. Si empiezo con if, tengo coma acá. Si empiezo con el result, no tengo coma porque aquí está el if. ¿Verdad? Entonces en ese caso no hay coma. Uh -huh. No sé si ya estamos más familiarizados con la estructura. Sí, creo que es un poquito. Sí, perfecto. Va, hoy nos vamos a mover a la otra parte. Che, ya hicimos la primera, que es esta, ¿verdad? Now we go to the other part that is would like to. Remember that was the other part that they were given, right? Would like to. Then you say, eh, would like to is desire. Que me gustaría a mí. ¿Sí? Um, siempre. El, el wood lleva el, la parte de la iría, ¿verdad? Y ya. I would like to. I would like to change this problem. ¿Qué le gustaría? Una es que haría, yo cambiaría el producto. Y el otro es que le gustaría. Uh, me gustaría cambiar este producto. Este es el cliente. Este es el cliente. ¿Verdad? El cliente llega a la tienda y dice, Good morning, I would like to change this product. ¿Sí? Entonces, y usted dice, eh, ¿qué haría yo? Well, I would change this product. Este no es el cliente, este es el, el dueño. O este es la persona que está en la tienda, el sales clerk. ¿Verdad? Ahora, what would you like to do? What would you like? Check it. No es que quiere. No es que le gusta, es que le gustaría. ¿Qué le gustaría hacer? I would like to buy there again. I would like to buy there again. Hey, that was a nice store. I would like to buy there again. Mm, they wouldn't like to come back. So they were not happy. They wouldn't like to come back. Would you like to get a refund? ¿Le gustaría? Una devolución. Would you like to get a refund? So in this case, uh, for example, if you say, you know what, teacher, I feel so tired. I would like to sleep. ¿Qué le gustaría? I would like to sleep. ¿Sí? Esta es eh, lo que le gustaría hacer. I would like to drink some coffee. I would like to, to buy a new TV. I would like to travel. ¿Sí? Aquí ya no estamos en una hypothetical situation. Aquí sí estamos en un deseo. Estamos deseando hacer algo. Right? Entonces, it's almost Christmas. I would like to... Mm, I would like to put my Christmas tree. I would like to, to get to get the chompipe soon, right? To get the turkeys <laughs> for the Christmas meal. I would like to buy a Coca-Cola, a Beco Coca-Cola. So, ¿qué le gustaría? ¿Sí? No es que le gusta, sino que le gustaría. Check. Here, we are going to complete this sentence. I would like to, if you tell me, ¿qué le gustaría hacer a ustedes? I would like to buy a car in, in December. Okay, I would like to buy a car. In December. Oh. I would like to buy a car in December. Okay. 
What about number three? Would she? Will she celebrate the Christmas in family? Okay, le vamos a agregar el like. Would she um, like to celebrate Christmas? Teacher, it is a question. Sí, this is a question. Mm. And without S, teacher, and the verb. We don't add S. No, no usamos S for el modal um, de wood. Después del modal, nos olvidamos de las terceras personas. ¿Verdad? Ahí, eso es lo chivo de los modos. Sí. Que tiene, no tiene que preocuparse de que si el verbo llevaba ese o no. Aunque diga chi, por el wood, no le ponemos eso. No estamos que ir así. Would you like to celebrate Christmas with family? Si usted lo, le quita el like y dice, would you celebrate Christmas? Celebraría. ¿Ustedes qué creen que ella celebraría la, la, la Navidad con su familia? ¿O le gustaría a ella celebrar la, familia con su, la, la, la Navidad con su familia? Right? But in any of the two situations that we use, no es. ¿Verdad? No es. What about this one? She wouldn't. She wouldn't like. To, okay, let's complete the sentence. You would like to work to Sunday. She wouldn't like to work on Sunday. So, yo creo que nobody would like to work on Sunday. She wouldn't like to work on Sunday. Mm -hmm. She wouldn't like to work on some. Very good. And number two, my father. My father. My father. So, yeah, my father won't student English with me. Okay, wouldn't like to study English. My father wouldn't like to study English. And number four, we would like to. We would like to speak English with fluency. Okay, to speak English fluently. Okay, number six, would you like to? Would you, would you like to travel to another country with me? Okay. Con este estamos más familiarizados, ¿verdad? <clears throat> sí, teacher. To another country. <laughs> with me.
Okay, very good. Any questions? No questions. Okay, thank you. Bye, I'm going to send you to the other page. Check what you would do. You will write, you will write a five line paragraph. That means a paragraph that has five lines only. About what you would do in case a customer wants the refund due to a bad service or he or she paid. Okay. You have five lines. Uh, you can see that in the manual, right? And you can write the the, the text in the manual. I'm going to give you a couple of minutes for you to, to do it, and then we will check. We will listen to volunteers. I won't send you to their rooms because we're missing only 15 minutes, right? So write your paragraph. Imagine, you know, if in your workplace you offer a service or if you offer product, right? If you offer a product, you know what to do. If you, you if you offer a service, the same. You know what to do. You have five minutes and then I will need volunteers to cheer. Eh? Mm -hmm.
No vamos. Teacher. Hola. Um, in my case, the company changed the products bad and offer other product because our products have warranty of three three years and offer to to client support technical and how do you say acompañamiento en todo el proyecto de cliente they accompany all the project all the project Ah, pero que nice. Porque they accompany all the project. Wow, three years of warranty. That's nice. Yes, it's, it's because the... La marca, una marca uh -huh, alemana. Brand. Tiene, tiene una gran garantía con todo. Wow. And it is very expensive, I imagine. Right? Y, yes. Mm -hmm. Yes, it's... Yes. Uh, uh, comparative other product, yes. But of course, if the warranty is good and it is of uh, calidad, quality, yes, I see. quality, yes. It, our products is more is uh, quality. If it no, has... no price, no price, or uh, say is uh, quality. Uh huh. Exactly. If it has a good quality, mm, that's okay, right? Um, yes. Do I have another volunteer ready? Mm -hmm. Another girl, another volunteer. Uh -huh. Anybody else is ready? Mm, teacher. Huh? In my case, is, uh, the product is cocoa bean, uh, grano de cacao. Okay. Yeah, the, the first, <laughs> yeah. I would like to review the product. Uh, uh -huh. to check. To check, the the, the check, check the product. Yeah. Uh, it is it is bad at quality. Uh, I will change it or refund the money. Okay, so you give the money back. Oh, uh, the quality is um um yes. the the bean the bean cocoa the quality is on the the fermentation is uh, it's not technical the agriculture. Okay, so it will. If you give the money back, just if the bean is in bad condition, we can say. Okay. Mm -hmm. Okay, thank you, my sense. Another volunteer who will be my next point. Pedro, are you ready? No yet? Yes, yeah, teacher. Yes, teacher. Okay. okay, first I will explain the push restriction. And I will ask why he think it was a bad service. Also, if I was a bad service, I will change the products. And finally, I will give a gift. Okay, so the customer can go happy and come back, right? Yes. Nice, nice, nice. Excellent, excellent, very really good. One more volunteer, yes. In my part, Padura G. Sabrina, are you ready? Yes, teacher. Okay. In my workplace, my boss gives to the patient a warranty of 80 months. If they broke their prosthesis and the patient called to our workplace mm -hmm. and we attend. And we fix that is rarely that this happens, but we always respond if something, if there is something wrong. Okay. 
Amy. Thank you, Sabrina. Thank you very much. Who will be my next volunteer? Uh -huh. Will be my next volunteer. Okay, gentlemen, go ahead. Okay, teacher, in my case, uh, I will offer a new products and give a bonus. A bonus? A bonus. A custom, okay. Only. Okay. In what case would you give the bonus? Eh, uh, bonificación, algo, algo extra. A part of giving the refund? Or you wouldn't give the refund? Um, Daría el refund, usted, no? O solo no. el bonus? Solo el bonus. Ok. ¿Y qué haría la persona con el producto si no está bueno? En your case. Uh -huh. um, ¿Qué haría si el producto está en malas condiciones? Se lo repararía. Yeah, would you repair it? Would you change it for another one? I will I will change the other news. You would change it for another one. Sí. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, very good. One more volunteer. We have time for about three more. No, maybe two. Who will be my other volunteer? Gabi, Gabriela. What do you have? I am part to two, right? Not ready, teacher. Not ready. Okay. Uh, what about you, Eduardo? Are you ready? Yes, teacher. Only two. Uh... Only two cents, uh, mate. Um, in my case, uh, the first I will review the product warranty if I has expired to return your money, or I will change the product, teacher. Only. Okay. Very good. Excellent. Thank you. Thank you. Teacher, is check or review? Check. You check. Oh. Mm -hmm. You check the, the, the product. A review es como el que hacemos cada día en la clase. Nosotros que revisamos eh, lo que se vio la, el día anterior. Pero en el caso de un producto, you check the product. Okay. Thank mm -hmm. you. Okay, teacher. Correct the word. Okay, perfect. El traductor me tiró eso, teacher. Ya vio que yo le dije. <risa> yo le dije, ustedes saben más que Google. Okay. Es que yo, yo, yo entendía, teacher, que el check es cuando usted chequea igual algo todos los días, digamos. Ajá, es, que, es que el check es, check es revisar también. Uh -huh. Uh -huh. Teacher, teacher, otra pregunta, perdón que me yeah. salga del tema. ¿Cuál es la diferencia entre desire y, y wish? Es lo mismo. Es lo mismo. Mm. Es lo mismo, un deseo. Ok, ok. Uh -huh. Thank you. Pero el wish lo puede usar como verbo. Pues, por ejemplo, ahí donde me estaba diciendo, I would like to travel around the world. I wish I traveled around the world. Entonces, en vez de usar would like, podría usar wish. Ah, ok, se puede sustituir. Sí, porque el wish es un verbo. Uh -huh. El wish es un verbo, se puede usar como verbo. Pero desire lo ocupa solo como noun. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el, el desire se queda a nivel de deseo. 
pero el wish ya lo puede poner dentro de la oración reemplazando el would like. En vez de decir I would like to sleep, you say I wish I sleep. Es válido eso entonces, Ticha. Sí, se puede. Se ok, puede. Uh -huh. gracias. Ok. Well, it's 10, it's 10 o'clock. So time to say present. I'm going to call attendance the last of the day. And then we say goodbye until tomorrow. Let's see. Hmm. Eh, bella Lisbeth. Bella, bella. Carlos Roberto. Present teacher. Darling Jasmine. Present teacher. Dennis. Dennis, Dennis, not here. Edgar Eduardo. Present. Gabriela Stephanie. Present. Herman Agustín. Present teacher. Jessica Raquel. Jessica. No, Jessica. Eh, Car Carla María. Present teacher. Kelly Marcela. Present teacher. Marcelo Vladimir. Present teacher. Good night. Good night. Mauricio Giovanni. Mauricio. Miguel Efraín. Present teacher. Moisés Elías. Present teacher. Good night. Good night. Norma Maritza. Present teacher. Good night. Good night, Norma. Pedro Antonio. Present teacher. Ronald Josué. Por ahí está, ¿verdad? Hola. Sabrina Lisset. Present. Tamara Lisset. Waldemar Alexander. Present teacher. Good night. Good night. Walter. No, Walter. Ok. Well. Oh, ¿quién se queda conmigo hoy? Number nine. ¿Verdad? Carla Marina. Well, have a nice. Bye. Bye. Have, have a nice day. Have a nice night. See you tomorrow. Good you, man. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Hi, Carla. How are you? Hi, teacher. Hi. Hi um, I am a little sick. I oh, stomach pain. Really? The weather, all the wind. Yes. Um, today, um, amanecí como con dolor de estómago y así he estado todo el día prácticamente. Ouch. Ouch. Did Pero aquí estamos. Did you go to doctor? And, bueno, si sí, sigo igual, mañana. Yes. Yeah, because one day you say like, okay. But yes. the second day is like to see. Yeah, Alamo. To see what's going on. Okay. Tell me. Do you have any questions? <laughs> um, <laughs> sí, fíjese que en la plataforma, mm -hmm. eh, yo tengo problemas con el pasado porque el examen ese no he podido pasarlo. ¿Por dónde anda? Bueno, yo ando en todo prácticamente. Voy como por la cuatro ya y ahí me quedé, pero empecé a hacer el, el examen final de un solo. Ah, vaya, veamos. veamos. Voy a entrar a la plataforma, permítame. Va. Porque se lo he hecho varias veces y siempre me salen malas. Y le da y yo, y a mí me da una uh, como desesperación de terminar la plataforma. Ah, no, pues. Está en la tarea cuatro, en la tarea de la unidad 4 o en el examen, le da problema. En las tareas de la unidad 4, ahorita voy a entrar para sí. ser más. En ese examen me quedé, entonces me pasé para el examen final para no atrasar. Sí, porque el examen final, eh, la primera dos uh. partes son de la primera unidad, de la, creo es, de Ajá. la tres, ¿verdad? Y las sí. últimas dos partes son de la unidad cuatro. 
A ver, Entonces, ahorita que no, no me entra, pero ya, ya quiero ver. Bueno, de la unidad 3 voy. Uh -huh. En el segundo examen sería porque el solo el primero hecho de la unidad 3. En Ah, la la tarea. unidad tres. Ajá. Unidad 3, voy a ver acá. La tarea quince o la tarea dieciséis. Ahorita estoy viendo. Permíteme un momento. Yo creo que me... Ay, no, eso está ahí. En la tarea 12. No sé. Vamos a ver. Ajá, que dice, grade the following positive sentence into negative past tense. Write the following positive sentence into negative. Ah, ya me imagino que le puede estar dando error. Los Debe, puntos, quizás. debe excede el apóstol. Mm, sí, porque le estoy poniendo apóstrofe y no le estoy poniendo el punto al final a ninguna, le he puesto punto. Vamos a ver. Debe ser la apóstrofe, ya vamos a ver. Si es la apóstrofe, le voy a mandar una palabra con el apóstrofe. Sí, el apóstrofe seguramente. Vaya, le voy a mandar la palabra guasen. Ahí Ok. ya. Al, al chat El privado, chat. no en el chat privado, aquí al chat de, 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 del grupo, De chat de ahorita. WhatsApp. Ajá. Ajá. Ok, sí, porque en, en esa me quedé y ya no seguí. Mejor me pasé para el fin, examen final porque me frustré porque lo hice como cinco veces. Sí, eso es, es la apóstrofe. Vaya, le voy a mandar wasn't y le voy a mandar... Es que como que el teléfono da la apóstrofe como para el otro lado algunas veces, ¿verdad? Sí, fíjese, Inclinada para... el mío, mi compu me tira el apóstrofe raro. Inclinada para... Sí. Porque esta se ve que no está inclinada. Como está recto. ¿Sí? Ajá. Mi compu Y la mía me... está inclinada, la de mi, mi teléfono. ¿sí? Mi compu me lo pone como que estoy escribiendo francés. <risa> Ajá, entonces no, vean, no funciona. Entonces, vaya, Ajá, sí lo como pegué. estas cosas son automáticos, no, no, Sí. no, no, como te digo, no tiene un razonamiento, o sea. Exacto. Y como ahí depende eh, la compu en que se ha hecho el, el sistema. La respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Entonces es la que toma. Ahí le puse el WhatsApp. Lo que haga usted es que escriba la oración. Fíjese que sí le pide puntos. En todas. Sí, Sí. Sí le sí pide en la, puntos. en la primera y en la tercera, creo. Bueno, En todas todas. tienen... Uh Sí, -huh. en todas. En todas le, tiene, le pide puntos. Lo que usted tiene que tener cuidado es que empieza con letra mayúscula y que termina con punto. Y lo otro, póngale el copie de allí donde le pegué el, el, el En la wasen palabra. y el didn, ajá, y lo pega ahí donde va, vean, en la oración, pero a pegar ese apóstrofe, porque si pega el apóstrofe, o sea, si le escribe uno, de siempre su tecl le va el teclado error. no lo no lo reconoce Ajá, no, no lo reconoce. Si uno pone el apóstrofe, siempre le dice que está malo. Y sí, ese, ese es algo que pasa bien común con, con los ejercicios que necesitan apóstrofe. Siempre pasa eso. ¿Verdad? bueno ya voy a, voy a intentarlo <ríe> más. ojalá y me me imagino salga que el mismo problema le dio en el examen. sí por ahí me quedé Parada en el examen también, porque ya no, no podía seguir con eso. Y Y era estuve el mismo... viendo como, como videos Ajá. de cómo hacerlo, pero quizás es como se dice, por el apóstrofe, porque me sale cero. Sí. Todas me salen con cero. sí, porque era el mismo tipo de ejercicio. El mismo este era, ¿verdad? De Usualmente, poner en negativo. ajá, ponen como uno o dos ejemplos y Ajá. tal vez alguno cambie. Sí, ah, pues sí, debe ser lo mismo que el apóstrofe es lo que también me está dando el problema.
Ajá, entonces ahorita ya mañana, porque ya es noche, voy, voy a intentar Sí, terminar es. eso. ahí mañana revisa y ya copia la apóstrofe de allí donde se la puse para que ya va a ver que ya le va a dar el paso. Me va a dar, sí, porque es de estado. La he hecho de varias formas, hasta poniéndole was, no, para ver si la aceptaba Ajá, así. pero hoy no le han puesto respuesta opcional, porque a veces le ponen la respuesta opcional de que se fue contractada o sin contraction. Ajá, porque yo dije, si no me la agarra así, voy a hacer la, lo Ajá. normal que uno, cuando está aprendiendo. Sí, porque a veces Que... le dejan las dos opciones. A veces Ajá, porque le dejan algunas las dos opciones. sí me han salido, que Sí. le pongo el no y sí me la Y se la acepto. toma. Pero Ajá. hoy no te dejaron la opción de, de usarla completa, sino que solo con la contraction. La contracción. Ajá, porque eso es lo que usualmente usan ellos, ¿verdad? Sí. En la literatura. Sí. Por eso es que no se la toma. Pero ahí sí. Adelante. Gracias, <ríe> teacher. bueno. Eso es lo que todo. De ahí a la, la demás, si sí, no he tenido mayor problema para pasar los exámenes, las evaluaciones. Excelente. Excelente. La felicito y a seguir así, ¿verdad? Thank you, teacher. Ok. Vaya, pues Carlita, la dejo para que descanse. See Gracias, teacher. you. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, te quiero.